প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন আমি অন্তরা সান্নাল এখন বয়স একুশ আমি আমার জীবনের প্রথম চুদার গল্পটা আপনাদের শোনাব এটা আমার প্রথম লেখা তাই কোথাও ভুল হলে মার্জনা করবেন তখন আমি আঠারোতে পা দিয়েছি ক্লাস বারো ক্লাসে পড়ছি আমাকে দেখলে যে কেউ ফিদা হয়ে যাবে আমার গরম দুধের মতো সাদা আমি স্লিপ ফিগারের হলেও আমার মাই দুটো এক একটা ছোট বাতাবি লেবুর মতো আর আমার পাছাটা একেবারে রসালত মুজের মতো আমার মধ্যে অনেক রস আছে কেউ চাইলে চাকতে পারো আমি বেশিরভাগই টাইট টপ আর জিন্স পরি আর ভিতরে থাকা আমার পাতলা ব্রায়ের কারণে আমার দুধে প্রায় সবাইকারই নজর আটকে যায় স্কুল যাওয়ার সময় বাসের প্রতিদিনই প্রায় বাড়া উচানো কাকুগুলো নানা ছুতোয় আমার পদে তাদের বাড়া ঘষে দিত কখনো কখনো তাদের হাত আমার মায় দুটোও চটকাচটকি করত আমার বেশ মজা লাগত বাসের ভিড়ে পদে বুড়ো কাকুর বাড়ার গুতো আমার পরিবারের সদস্য বলতে আমি আমার বাবা গৌতম সান্নাল আমার মা পূজা সান্নাল আর আমার দিদা সাবিত্রী দাস মা বাবা দুজনেই চাকরি করাই আমার জীবনে অবাধ স্বাধীনতা আমার বাবার বয়স এখন ৪৫ বছর কিন্তু এই বয়সেও বাবাকে দেখলে যে কেউ নিজের কুমারিত্ব হারাতে চাইবে আমার মাকে দেখলেও কেউ বলবে না তার বয়স সাঁত্রিশ এইসব আমার বাবার বাড়ার জাদু আমার বাপির চোদন খেয়ে খেয়েই মা নিজের জৌলুস বাড়িয়েছে আমি মাঝে মাঝেই রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে মা বাবার চোদাচুদি দেখি বাবার গায়ে সে কি জোর এক একটা রামথাপ দেয় আর মাকে নানা পজিশনে চোদে উফ বাবার ওই বাড়াটা দেখে আমার গুদের রস খসে যায় আমার খুব ইচ্ছে করে বাবার ওই রডের মতো বাড়াটা আমার গুদে ঢুকিয়ে গুদের জ্বালা মেটাতে মা বাবার সেক্স দেখার পর আমি খালি উংলি করেই কাজ চালাই স্কুলে আমার সব গুদ মারানো বান্ধবীগুলো যখন তাদের বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঠাপাঠাপির গল্প বলে আপনা আপনি আমার আঙ্গুল গুদে চলে যায় আমি একটু লাজুক বলে এখনো একটাও বয়ফ্রেন্ড জোটাতে পারিনি কিন্তু গুদের কুটকুটানি আমার দিন দিন বেড়েই চলেছে সবসময় বাবার পাশে পাশে ঘুরি যদি বাবা দয়া করে তার মেয়ের গুদের জ্বালা মেটায় কিছুদিনের মধ্যেই আমি একটা সুযোগ পেলাম আমার দিদা বাথরুমে পড়ে গিয়ে তার হাঁটুর হাত ভেঙে যায় তখন ডক্টর আঙ্কল বলে দিদুনকে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে বাবার অফিসে কাজ থাকায় আর সামনে আমার পরীক্ষা থাকায় ঠিক হয় মা একাই যাবে দিদাকে নিয়ে আমি তা শুনে ঠিক করে নিলাম আমায় যা করতে হবে এই এক মাসেই করতে হবে কারণ মাদের যেতে আসতে এক মাস লেগে যাবে যে করেই হোক আমি নিজের গুদে বাবার বাড়া ঢোকাবই একদিন পর মা দিদাকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল বাবাও তারপর অফিসে বেরিয়ে গেল আর বসে ভাবতে লাগলাম কিভাবে বাবাকে রাজি করানো যায় বিকেল বেলায় বাবার অফিস থেকে টাইম হয়ে গেছে দেখে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে ব্রা আর প্যান্টি ছাড়া একটা পাতলা সুতি টপ আর পাতলা একটা হট প্যান্ট পরে নিলাম আয়নায় দেখলাম আমার দুধের নিপলগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর বেল বাজানোর শব্দে দরজা খুলতে দেখলাম বাবা এসেছে বাবা এসে সোফায় বসল আমিও বাবার একে বারে গায়ে সিটিয়ে বসলাম আর বাবা গায়ে নানান জায়গায় আমার মাই দুটো ঠেকাতে লাগলাম কিন্তু বাবার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো হল না আমি ভাবলাম হয়তো বাবা বুঝেও না বোঝার ভান করছে বাবা বলল তুই খাবার বার আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি এই বলে বাবা নিজের রুমে চলে গেল আমার আর কি করার আছে আমি মন খারাপ করে বসে রইলাম একটু পরে বাবার ঘর থেকে কিছু একটা আওয়াজ পেয়ে বাবার রুমের আদবোজা দরজাটা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি বাবা তার রডের মতো বাড়াটা খেতছে আমি তা দেখে খুশিতে অর্থহারা হয়ে গেলাম তার মানে আমার মায়ের বোটার স্পর্শে বাবার পুরুষত্ব চাগিয়ে উঠেছে মনে মনে ঠিক করলাম কালকে যে কোনোভাবেই বাবাকে দিয়ে আমার গুদের জ্বালা মেটাব বাবা খাবার টেবিলে আমার সাথে আর তেমন কোনো কথা বলল না খাবার খেয়ে যে যার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম পরের দিন রবিবার থাকায় আমি জানতাম বাবা বাড়িতে থাকবে 
আমি সকালে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান করে নিলাম কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম আজ আমি নিজের কুমারিত্ব হারাবেই ডাইনিং রুমে এসে দেখলাম বাবা খবরের কাগজ পড়ছে আর আমাদের কাজের মাসিটা রান্না করছে কাজের মাসি একটু পরেই চলে গেল আমি ভাবলাম এবার আমায় কিছু করতেই হবে আমার পরনে ছিল একটা সাদা পাতলা ব্রাহিন টপ আর একটা শর্ট স্কার্ট আমি সোফায় গিয়ে বাবার পাশে বসলাম আর নিজের মায়েগুলো গল্প করার ছলে বাবার হাতে ঠেকাতে লাগলাম দেখলাম বাবাও মাঝে মাঝে আবেশে চোখ বন্ধ করে নিচ্ছে আমি বাপকে একটু নেকামু করে বললাম বাবা তোমার কি ব্যথা করছে কোথাও এরম করছো কেন বাবা বলল হে রে কাতটা একটু ব্যথা করছে আমি বুঝলাম বাবাও এখন কামুক হয়ে উঠেছে আমি বললাম আচ্ছা দাঁড়াও আমি টাইম দিচ্ছি আমি খপ করে বাবার কোলে গিয়ে বসলাম তারপর বাবা কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম পেছনে তো দেওয়াল তাই এখানে বসেই তোমার কাতটা টিপে দিই বাবা আর কিছু বলল না শুধু হু বলে চোখ বন্ধ করে রইল আমি স্কার্টের তলায় বেশ বুঝতে পারছি বাবার ধন বাবাজি একেবারে ঠাটিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আমি আরও ইচ্ছে করে পাছাটা চেপে চেপে বাড়াটা ঘুষতে লাগলাম মনে হচ্ছিল আমার প্যান্টি না থাকলে আর বাবার প্যান্ট না থাকলে এতক্ষণে আমার গুদে বাবার বাড়া ঢুকে যেত আমার কাক টেপার তালে তালে আমার মাই দুটো মাঝে মাঝে বাবার মুখের সাথে ঠেকছিল আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাবা একবার আমার দুধ দুটো মুখে নিয়ে চুষে দিক যেমন করে মায়েরটা খায় এরম কিছুক্ষণ হওয়ার পর হঠাৎই বাবা খপ করে আমার মাইটা মুখে নিয়ে চুষতে লাগল জামার উপর দিয়ে আমার মায় কামড়াতে লাগল আর ততক্ষণে বাবার একটা হাত আমার স্কার্টের তলা দিয়ে আমার রসে ভেজা গুদের উপর চেপে বসেছে আমার ইচ্ছে সত্যি হতে চলেছে এই ভেবে আমি খুশি হলাম আর আবেশে চোখ বন্ধ করে নিলাম হঠাৎ করেই বাবা চুষা থামিয়ে দিয়ে উঠে যেতে লাগল আমি বাবাকে উঠতে দিলাম না বাবা বলল এটা ভুল কেউ জানতে পারলে আমার সম্মান থাকবে না তুই সব আমায় যেতে দে আমি বাবা কেউ জানবে না প্লিজ বাবা আমায় সুখ দাও আমি কারককে বলবো না এই বলে আমি বাবার দুটো হাত নিজের দুটো মাইতে ধরে চাপ দিতে লাগলাম আসতে আসতে দেখলাম বাবা নিজে কামের আগুনে আমায় পোড়ানোর জন্য জোরে জোরে আমার মাই টিপতে লাগলো কিছুক্ষণ মাই টেপার পর বাবা নিজের হাতে আমার জামা খুলে দিলেন আর তপাস করে আমার মাই দুটো লাফিয়ে বাবার মুখের সামনে বেরিয়ে এলো আমি এখন বাবার সামনে অর্ধনম্য একটু লজ্জাও লাগছিল কামর সে আমার প্যান্টিটা পুরো জবজব করছিল বাবা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমার কচি খাড়া খাড়া গোলাপি বোটাওয়ালা মাই নিয়ে খেলা করতে লাগলেন বাবা একটা একটা পালা করে চুষতে লাগল অন্যটা তখন আচ্ছা করে টিপে দিচ্ছিলেন কখনো গোগ্রাসে চুষেন কখনো জীব দিয়ে বোটা সুরসুরি দেন বাবার মুখের গরম জীবের ছোঁয়া আমার গুদের জ্বালা আরো বাড়িয়ে তুলেছে বাবার মাথাটা আমি আরো শক্ত করে চেপে ধরলাম নিজের মাইয়ের বোটায় যা বাবাকে আরো গরম করে তুলল বাবা আমার মাই চুষতে চুষতেই একটা নেই স্কার্টটা খুলে ফেলল আমার গুদ একদম ফর্সা মেদযুক্ত ইসত ফোলা ওপরে কচি কচি কিছু চুল কোট বুঝে আছে অল্প একটু লাল মাংস বেরিয়ে আছে বুঝানো কোটের মুখ থেকে আমার গুদ দেখে বাবার ধন তখন দাঁড়িয়ে গেছে প্রথমে বাবা একটু নাকটা কাছে নিয়ে কচি গুদের গন্ধ নিলেন আমার গুদের হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ মনে হয় পাগল করে দিল বাবাকে সময় নষ্ট না করে প্রথমবারের মতো বাবা নিজে বীর্যজাত কন্যা সন্তানের গুদে মুখ দিলেন আমার গুদের মাতাল এক কামুক সাদে কেমন নেশা ধরে যায় বাবার বাবা ক্ষুধার্তের মতো চুষতে লাগলো আমার কচি গুদ জীব ঢুকিয়ে দিল কোটের ভেদ করে কুমারী গুদ এখনো সিলগালা করা তাই সামান্য জীব টুকু ঢুকতে চাইছে না এমন টাইট ভেবেই বাবা মনে হয় আরো উত্তেজিত হয়ে গেল আমি বাবার গুদ চোষা খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম আমার এই কচি গুদের পর্দা ফাটাতে বাবা কি আনন্দটাই না পাবে আমার গুদ জীবনে প্রথম কোনো পুরুষ স্পর্শ পেল আমার কামত্তেজনায় পাগল প্রায় হয়ে যাওয়ার জোগাড় 
বাবার মাথার চুল খামচে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলাম আর আত্ম চিৎকার এই দেখে বাবা নিজের বাহাতে দু আঙ্গুল আমার মুখে পুরে দিল তাই আর চিৎকার করতে পারছিলাম না আমি পাকা মাগিদের মতো বাবার আঙ্গুল চুষতে লাগলাম আমার আঙ্গুল চোষা দেখে আমাকে দিয়ে বাড়াটা চুষিয়ে কি আরাম পাবে সেটা ভেবেই নিজের জামা কাপড় সব খুলে ফেললেন নয় ইঞ্চি লম্বা আর ঘেরে বেশ মোটা বাড়াটা একদম ঠাটিয়ে আছে এত কাজ থেকে বাবার বাড়া দেখে চোখ কপালে উঠে গেল আমার বাপরে কি মোটা বাড়া ঘেরে এত মোটা বাড়া কোনো পর্ন ভিডিওতেও দেখেনি কামি এত মোটা বাড়া কিভাবে অনায়াসে মার গুদে যায় আসে নিশ্চয়ই বাবা চুদে চুদে এমন ঢিলে বালিয়ে ফেলেছে নিজের গুদে কিভাবে ঢুকবে ভেবেই আটকে উঠলাম আমি বাবা বলল এটা ধরে দেখো আমি দুহাতেও ভালোভাবে ধরতে পারছিলাম না আর কি গরম বাবা বাড়ার ছালটা পেছনে গুটিয়ে লালচে মুন্ডিটা উন্মুক্ত করলেন আমার চুলে বিলি কেটে বললেন মুখে নিয়ে দেখে একটু আমার পাতলা লালচে ঠোঁট কোনো মতে সাহস করে বাড়াটা মুখে নিলাম ঢুকতে চায় না দম আটকি আসতেই বের করে দিলাম তাই বাইরে দিয়ে জিপ দিয়ে চারতে শুরু করলাম বাবার ধনটা বাবা নিজের বাড়ায় আমার কচি জীবের ছোঁয়ায় উত্তেজনার শিখরে পৌঁছাতে লাগলেন বাড়ার নিচে ঝুলে থাকা সারের বিচির মতো বড় থলেটাও চেটে চুষ দিলাম আমি এক একটা বিচি কি বললে বাবা একটা বেশি মুখে আটে না বাবা দেখলেন আমাকে দিয়ে বেশি চোষালে ফেদা বেরিয়ে যাবে তাই আমার মুখ থেকে বাড়া টেনে নিলেন বাবা আমাকে ঠেলে শুয়ে দিল বিছানায় আসন্ন ঝড় অনুমান করে অভিজ্ঞ বাবা আমার দপকা রসল পাছার নিচে একটা টাওয়াল পেতে দিল যেন বিছানা নষ্ট না হয় বাবা আমার দুপা ফাঁক আমার কোমল শরীরখানার উপর শুয়ে পড়লেন দুহাতে দুদিকে দিয়ে ভর দিয়ে পাকা খানকিদের মতো আমি নিজেই বাবার বাড়াখানা মুঠোয় নিয়ে নিজের কচি গুদের ঠোঁটে স্পর্শ করালাম বাবা উহু উহু বলে থামালে নামায় দায়িত্ববান পিতার মতো বললেন ছালটা গুটিয়ে নে পেছনে বাধ্য কন্যার মতো আমি বাবার আদেশ পালন করলাম দুহাতে যত্ন করে বাবার পুরুষাঙ্গের ছালটা পেছনে গুটিয়ে মুন্ডিটা উন্মুক্ত করে দিলাম এরপর নিজের রসে পরিপূর্ণ গুদে ছোঁয়াতেই বাবা আমার পাতলা ঠোঁট জোড়া চুষে দিয়ে বললেন আমাকে জড়িয়ে ধর প্রথমবারে একটু ব্যথা পাবি বেশি ব্যথা পেলে বলবি থেমে যাব আমি মাথা নাড়লাম বাবা আমার গুদে আস্তে আস্তে কোমর চাপ দিতে লাগলেন আর চরচর করে কিছুটা ঢুকিতেই আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আত্ম চিৎকার দিয়ে উঠি বাবা আমার ঠোঁটে ঠোঁট গুজে আমার চিৎকার থামায় তাও ব্যথায় বাবার পিঠ খামচে ছিলে ফেলি আমি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আবার আরেকটু চাপ দিয়ে পুরো নয় ইঞ্চি বাড়াটা বাবা আমার কচি গুদে ঢুকিয়ে দেয় আমি আর বাবা দুজনেই টের পাই আমার কচি গুদখানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে আমি ব্যথায় কাতরাতে থাকি বাবা আমায় সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে ও কিছু না মা আমার আরেকটু সব ব্যথা চলে যাবে প্রথমবারে একটু ব্যথা করে কিন্তু একদম টাইট কচি আনকোরা গুদে প্রথমবারের মতো তাও আবার এত মোটা বাড়া নিয়ে ব্যথায় তাপড়াতে লাগলাম আমি বাবা সময় নিয়ে নিয়ে আমার গুদে আস্তে আস্তে বাড়া চালনা করতে লাগলেন আর আমার ঠোঁট জোড়া চুষতে লাগলেন যাতে চিৎকার না করতে পারি এভাবে প্রায় পনেরো মিনিট যেতেই আমার আনকোরা গুদের ব্যথা কমতে লাগলো আমি অনুভব করতে লাগলাম ব্যথার বদলে আস্তে আস্তে ভালো লাগা কাজ করতে আরম্ভ করেছে আমার গুদের সিনসিটিভ পেশিতে আমার মুখে চিৎকার ধীরে ধীরে শীতকারে রূপান্তর হতে লাগল বাবা আমার অনুভূতির পরিবর্তন দ্রুত টের পেয়ে নিজের ঠাপের গতি বাড়াতে লাগলেন আমার গুদ এখন রসে একদম পিচ্ছিল আর আগে থেকে একটু শিথিল হয়েছে তাই বাবা এখন মনের মতো করে মেশিনের মতো কোমর উঠানামা করতে লাগল বাবার ঠাপে এদিকে সদ্য সিল ভাঙা আমিও সুখের চরম শিখরে পৌঁছতে লাগলাম দুপায়ে বাবার কোমর আঁকড়ে ধরে তল ঠাপ মারতে লাগলাম 
প্রথম চোদ নেই তলথাপ মারতে শিখে যাওয়ায় বাবা আমাকে নিয়ে তাই বেশ গর্ববোধ করল টাইট গুদের সর্বশক্তি দিয়ে একের পর এক পকাপক ঢাপ দিতে লাগলো বাবা পাঁচ শূন্য মিনিটের মাঝে সদ্য ভার জিনিটি হারানো আমি সাতবার জল খসিয়ে দিলাম বাবার উদম থাপের দরুন এভাবে আরো কত সময় পার হয়েছে দুজনের কেউই হিসাব রাখিনি একসময় বাবা টের পেল তার পুরুষাঙ্গের মাথায় সির সিরে সুখের অনুভূতি হতে লাগল বুঝলেন বীর্যপাতের আর দেরি নেই বাবা জানে আমার উর্বর জমিতে একটা ফোটা বীর্য পড়লেই আমি তার পেট বাঁধিয়ে ফেলব তাই আসন্ন দুর্যোগ আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বাবা এক ঝাপটায় বাড়া বের করে নেয় আমার টাইট কচি রসের ভরা গুদের ভেতর থেকে আমার খাড়া খাড়া ডার্ক গোলাপি বোটাওয়ালা মায়ের উপর তাক করে কয়েকবার হাত চালাতেই গুলির বেগের মতো বীর্যের দলা চিরিক চিরিক করে আমার মাই ভিজিয়ে দিতে লাগল কেকের ওপর যেমন পেস্ট্রি দেয়া হয় হয় বাবা ঠিক তেমনি ভাবেই আমার খাড়া বোটাওয়ালা মায় দুটো তার ঘন থকতকে বীর্য দিয়ে লেপটে দিলেন এরপর আমার মুখের সামনে বাড়াটা নিতেই আমি বাবার পুরুষাঙ্গের মাথায় লেগে থাকা শেষ ফোটাগুলো পরম ভক্তিতে ছোট লালচে জিব দিয়ে চেটে চেটে খেয়ে নিলাম আমার বীর্য খাওয়ার উৎসাহ দেখে খুশি হলো বাবা তাই নিজের পুরুষাঙ্গের মাথা দিয়ে আমার মাই থেকে বীর্য তুলে তুলে আমার মুখে তুলে খাইয়ে দিতে লাগল বাবা কিছুক্ষণের মাঝেই আবার আমায় ছুটতে লাগল নানান পজিশনে আমার গুদের জল খসালো প্রায় তিন শূন্য মিনিট আমার গুদের কুটকুটানি মেটানোর পর বাবা আমার দুধে ফেদা ফেলে চুষে চুষে খেতে লাগল তারপর আমার পাশেই নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল আমি বাবাকে জড়িয়ে আমার একটা মাই বাবার মুখে দিয়ে দিলাম বাবা চোখ বন্ধ করেই আমার মাই চুষতে কামড়াতে লাগল আর বা হাত দিয়ে আমার গুদে উংলি করতে লাগল আমি বাবাকে বললাম এখন একটু রেস্ট নাও বাবা রাতে আবার আমার গুদ চুটবে বাবা চোখ খুলে বলল এতবার তোকে চুদলে তুই তো আমার বাড়ার প্রেমে পড়ে যাবি তখন আমার সাথে চোদাচুদি না করে থাকতেই পারবি না আমি বললাম আমি তোমার চোদা বারবার খেতে চাই বাবা রোজ খেতে চাই আমায় তুমি বেশ্যার মতো চোদ চুদে চুদে আমার গুদ ঢিলে করে দাও আমার গুদ আজ থেকে তোমার বাবা হেসে বলল আচ্ছা আমি এখন দিয়ে তোর গুদের জ্বালা আচ্ছা করে মেটাবো সেদিন রাতেও বাবা আমায় মাগিদের মতো চুদল এক রাতেই বাবা আমার দুধ দুইটা টিপে চটকে ঝুলিয়ে দিয়েছে গুদ এখনো ফুলে আছে আমি ভাবছি এখন থেকে বাবাই হবে আমার নাগর আমার চোদন খেলার সাথী তারপর যতদিন না মারা এলো ততদিন বাবা আমায় রোজ চুদে চুদে পাক্কা গুদ মারানি বানিয়ে দিল মা আসার পরেও আমি আর বাবা ওদের নজর এড়িয়ে সেই আদিম ঠাপাঠাপি খেলা চালিয়ে যাচ্ছি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ